ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் லாஸ்ட்டு டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா நம்ம சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு கௌதம் வந்து ஒர்க்கு எனர்ஜி பவர் அப்படிங்கிற லெசன் வந்து போட்டிருப்பான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ நாங்கள் போடுறது பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு லெவன்த்து படிக்கிற தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீட்டுக்கோ ஜேடபிளிக்கோ இந்த சிலபஸ் கிடையாது உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக லெஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம போடுறோம் சரிங்களா ஸோ தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் சொல்கிறத நல்லா கேட்டுக்கோங்க நோ பக்கத்தில் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது உங்களோட ஃபிசிக்ஸ் புக்கை எடுத்து வச்சுக்கோங்க தம் தமிழ் மீடியம் தமிழ் புக் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் இங்கிலீஷ் புக் எடுத்து வச்சுட்டு நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதேமாதிரி தமிழ் மீடியம் என்னடா இது சார் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்காரே அப்படின்னு நினச்சி பயப்படாதீங்க சரிங்களா இப்போ நானும் தமிழ் மீடியம் தான் இப்போ கிளாஸ் எடுக்கலையா சரிங்களா நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டுலேயுமே தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு காலேஜ் போகும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ரெண் நான் தமிழில் நடத்துவேன் கண்டிப்பாக புரியும் தமிழ்லேயும் தமிழில் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஒவ்வொரு டாபிக் முடிஞ்சதுக்கு முன் ஒவ்வொரு டாபிக் முடிஞ்சது முடியும் போதும் என்ன பண்ணுங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு தமிழ் மீடியோ வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் புக்கில் உள்ளதை படித்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் புரிஞ்சுதோ அதை உங்கள் புக்கில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக புரிஞ்சிடும் சரிங்களா ஸோ இப்போ சொல்கிற கண்டென்ட்லாம் கொஞ்சம் இந்த உங்கள் புக்கை விட்டு வெளியவும் நாங்கள் சொல்லுவோம் சரிங்களா நீங்கள் உங்கள் புக்கில் சொல்கிறதுனால உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கேற்றப்பில் உங்கள் புக்கில் உள்ள நோட்ஸ் கேற்றப்பில் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சரிங்களா பார்க்கலாமா டாபிக் பார்க்கலாமா சரிங்களா ஸோ என்ன லெசன் எழுதியிருக்கோம் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஓகேங்களா நமக்கு தெரியும் நீங்கள் செகண்ட் லெசனில் படிச்சுருப்பீங்க கைனமேட்டிக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க என்ன படிச்சுருப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது அந்த லெசனில் என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சிட்ருப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மோஷன் மோஷன்னா இயக்கம் அந்த மோஷனை மெஷர் பண்ணுற ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸை பற்றி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க சரிங்களா அதாவது இயக்கத்தை அளவிடக்கூடிய இயற்பியல் அளவுகளை நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க சார் என்னென்ன சார் அப்படின்னா திசைவேகம் என்ன முடுக்கம்னா என்ன சரிங்களா டி தொலைவுனா என்ன இடைப்பயிற்சினா என்ன டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வெலாசிட்டி அக்சல்ரேஷன் இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் எல்லாம் நீங்கள் கைனமேட்டிக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க ஓகேங்களா படிச்சுட்டு எப்படியெல்லாம் அதை நம்ம மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அங்கே என்ன நீங்கள் அந்த லெசனில் என்ன நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மோஷனுக்கு அந்த மோஷனை கொடுக்குறது யார் அந்த மோஷனுக்கு காரணமானது யார் ஓகேங்களா அந்த தான் இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மோஷனுக்கு யார் வந்து காரணம் மோஷன் வந்து எப்படி வந்து ஏற்படுத்துறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகேவா இப்போது அதான் அதனால தான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டில் நம்ம எழுதியிருக்கோம் காஸ் ஆஃப் மோஷன் இந்த மோஷனுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னு இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் இருக்குது சரிங்களா ஃபுட்பால் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது கிரௌண்டில் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கிக் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஏன்னா ஏன் கிக் பண்ணுறேன் மூவ் பண்ணணும்ல அப்போது அந்த ஃபுட்பாலை நான் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் வெளிப்புற விசை ஒன்று நான் கொடுக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் தள்ளிக்கிட்டே போகணும் அப்படின்னாலும் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே தானே இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் மூ மூவாய் வந்துட்டே இருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்டை ஸ்டாப் பண்ணணும்னாலும் நான் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் சரிங்களா அப்போ ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அதோட திசையை மாற்றுறதுக்கு டைரக்ஷனை மாற்றுறதுக்கும் நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போது மோஷனுக்கு கண்டிப்பாக யார் தேவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டே தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதாவது இந்த மோஷனுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா இதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா சரி ஓகே ஓகே சார் ஃபோர்ஸ் ஓகே இப்போ இதில் வந்து மோஷன்னா என்ன சார் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஐடியா நேரம் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது என்ன என்ன ஐடியானா சார் அதாவது மோஷனுக்கு ஏற்படுத்துறது ஃபோர்ஸ்னு சொன்னீங்க அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை மூவிங் ஆப்ஜெக்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை மூவ் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட திசையை மாற்றுறதுக்கும் நமக்கு என்னன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து தே
அப்போ அந்த இதை நகர்த்துறதுக்கு தேவையான விசைய அந்த காத்து கொடுத்துச்சு அந்த யார் கொடுத்துச்சா அப்போ இங்கே யார் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி யார் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி வேற திங்ஸும் வேற திங்ஸாகவும் இருக்கலாம் நம்மளாகவும் இருக்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஸோ அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி தான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறது அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து கான்டாக்ட்லேயும் இருக்கலாம் கான்டாக்ட் இல்லாமலும் இருக்கலாம் சரிங்களா அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி வந்து கான்டாக்டோடு இருக்கலாம் கான்டாக்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம் கான்டாக்டோடனா இப்போ நான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இதை நான் வந்து கான்டாக்டோடையே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மூவ் பண்ணுறேன் சரிங்களா அதே மாதிரி கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்டோட கான்டாக்ட் வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அப்படியே மூவ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா சரி இப்போது ஃபோர்ஸ் வந்து கான்டாக்டில் இருக்கும் நாலு கான்டாக்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம கீழே விழுகுது அப்படின்னா இப்போ இங்கேருந்து இங்கே ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு யார் 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 இதை எழுத்துட்டு வந்தால் அப்படின்னா என்ன ஃபோர்ஸ் எழுத்துட்டு வந்திருக்கும் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எழுத்துட்டு வந்திருக்கும் இல்லையா புவியீர்ப்பு விசை அப்போ இந்த புவியீர்ப்பு விசை வந்து இந்த பொருள் மேலே எப்படி இல்லைன்னா கான்டாக்டில் இல்லை இல்லையா கான்டாக்டில் கிடையாது ஓகேவா அது ஒரு அப்போது கான்டாக்டில் இல்லாத ஒரு விசை அப்படின்னா கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா புவியீர்ப்பு விசை இன்னொன்று இன்னொன்று நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சின்ன பிள்ளையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஊக்கு இருக்கும் இந்த ஊக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு மேக்னட் எடுத்துருக்கோம் டக்குன்னு என்ன பண்ணுவோம்னா அப்படியே ஓட்டிக்கும் இல்லையா அப்போ அங்கே கான்டாக்ட் இல்லாமலேயே ஊக்கு மேலே ஒரு விசையை கொடுத்து இழுத்துடுதா அப்போ அந்த அப்போ அந்த மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் கான்டாக்ட்டு கான்டாக்ட் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸும் சொல்லலாமா கான்டாக்ட் அதாவது தொடர்பு தொடர்பட்ட தொடர்பு தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கு அந்த விசை சரிங்களா அப்போது ஒரு இயக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தணும் இயக்கத்தை வந்து நிறுத்தணும் இயக்கத்தோட திசையை மாற்றணும் அப்படின்னா விசை வேணும் அந்த விசைக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி தேவைப்படுது அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி வந்து பொருளோட கான்டாக்ட்லேயும் இருக்கலாம் கான்டாக்ட் இல்லாமலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ இந்த லெசனில் நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டு அதாவது பொருள் மேலே விசையை கொடுக்க போகிறோம் அந்த விசையினால் வரக்கூடிய எஃபெக்டையும் படிக்க போகிறோம் எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகேவா சரிங்களா ஓகே இப்போ லெசனுக்குள்ளே போகலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த லெசனில் எதை பற்றி மெயினாக பார்த்துக்கிறோம் யார் வந்து மோஷனுக்கு காரணம் காசுனா காரணம் யாருனா விசை அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் மோஷன்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் சரிங்களா மோஷன்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு வந்து தெரியணும் ஓகேங்களா பார்க்கலாமா மோஷன்னா என்னென்னு சரிங்களா இப்போது இது ஒரு இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது சரிங்களா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா இது போய் ஆப்ஜெக்ட்டு ஓகே ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஆக 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 இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இதோட பொசிஷனை இதோட நிலையை மாற்றவே கிடையாது சரிங்களா அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்குன்னா ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ஓகேங்களா இதே என்ன ஆகுது அப்படின்னா மூவ் ஆகும் இப்போ என்ன ஆகுது இங்கே இருந்த பொசிஷன் வந்து இந்த பொசிஷன் வந்து என்ன ஆகிட்டேன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்குது மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ டைம் ஆக 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 பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருந்தால் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இப்படி தான் தானே நீங்கள் மோஷன் சொல்லுவீங்க அப்படி தானே அப்போது டைமை பொறுத்து பொசிஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் என்னென்னு சொல்லுவோன்னா மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ என்னது மோஷன்னா சேஞ்ச் ஆஃப் பொசிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் நேரத்தை பொறுத்து பொருளின் நிலை மாறிக்கொண்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தான் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஓகே ஓகே சார் இதில் இந்த லெசனில் நமக்கு ஒரு ஒரு முக்கியமான டைப் ஆஃப் மோஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த லெசனுக்கு தேவையான மோஷனை தான் நான் எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா பார்க்கலாமா என்ன மோஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா ஸோ பாருங்கள் யூனிஃபார்ம் அதாவது யூனிஃபார்ம் மோஷன்னா என்ன நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக சரிங்களா கண்ணு முழிச்சு நல்லா பார்த்துக்கங்க சரிங்களா பார்க்கலாமா யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்னா தமிழ் மீடியம் நோட் பண்ணுங்க யூனிஃபார்ம் மோஷன்னா சீரான இயக்கம் சரிங்களா நான் யூனிஃபார்ம்னா சீரற்ற இயக்கம் ஓகேவா என்ன சார் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து ஒரு ஸ்கூட்டியில் போயிட்டுருக்கோம் சரிங்களா ஒரு லெவன் ஓ கிளாக்கு வண்டி எடுக்கிறோம் ஒரு லெவன் டென் வரைக்கும் நம்மளோட ஸ்பீடு வந்து ஃபார்ட்டிலே போயிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் நம்ம ஸ்பீடு காட்டும்ல டூ வீலரில் ஸ்பீடு காட்டும் ஒரு ஃபார்ட்டிலே போயிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் அப்போ நம்ம அது என்ன மோஷன் நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டிலே போயிட்டுருக்கா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் யூனிஃபார்ம் மோஷன் சார் யூனிஃபார்மாக போயிட்டுருக்காங்க சார் அப்படி தானே சொல்லுவீங்க அப்போ யூனிஃபார்ம் மோஷன் சரிங்களா ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் யூனிஃபார்ம் மோஷன் சிம்பிள் முடிஞ்சிச்சு ஸ்பீடு
ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் டென்னு டென் செகண்ட்ஸில் ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸில் தேர்ட்டி ஓகேவா அப்போது பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்களேன் இப்போது இதோட இதோட டைம் இன்டர்வல் எவ்வளோ டைம் இன்டர்வல் கால இடைவெளின்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளோ கால இடைவெளி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் ஓகேவா எவ்வளோ ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் அடுத்து இதோட கால இடைவெளி என்ன இதுவும் என்னதுன்னா ஃபைவ் இதோட கால இடைவெளி என்ன இதுவும் என்னதுன்னா ஃபைவ் அப்போது வாட்ஸ் அ டைம் ஆஃப் இன்டர்வல் ஃபைவ் 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 செகண்ட்ஸ் அப்போது டைம் இன்டர்வல் எப்படி இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது கால இடைவெளி எப்படி இருக்குது சமமாக இருக்குது ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஓகேவா அடுத்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் பொசிஷன் மைனஸ் இனிஷியல் பொசிஷன்னு கைனமேட்டிக்ஸில் லாஸ்ட் லெசனில் படிச்சுருப்பீங்க சரிங்களா அதாவது இறுதிநிலை மைனஸ் தொடக்க நிலை அப்போது இறுதிநிலை பத்து தொடக்க நிலை ஜீரோ அப்போது எவ்வளோ அப்படின்னா டென் அடுத்து இதே மாதிரி இறுதிநிலை இறுதிநிலை டுவெண்ட்டி தொடக்க நிலை டென் இது டென் ஓகேவா இப்போ சொல்லலாமா இது வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா அப்போது சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இது இது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு இது வந்து டைம் இன்டர்வல் அப்போ எப்படி இருக்குது யூனிஃபார்ம் மோஷன்னா ஈக்குவல் ஈக்குவலாக இருக்கா இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கா இது என்னது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு இது என்னது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது என்னது டைம் இன்டர்வல் இப்போ சொல்லலாமா ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஈக்குவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் என்னது ஈக்குவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் இஸ் கால்டு யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஓகேங்களா இதில் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இது கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும்னு சொன்னோம் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும்னு சொன்னோமா வெலாசிட்டினா என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை டைம் எல்லாம் டிவைட் பண்ணணும் இடப்பயிற்சி பை கால் அப்போ டென் பை ஜீ ஜீரோ பை ஜீரோ ஜீரோ டென் பை ஃபைவ் ஃபைவ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பை டென்னு ஃபைவ் அடுத்து தேர்ட்டீன் பை ஃபிஃப்டீனு டுவெண்ட்டி பை டென்னு டூ சாரி சாரி டுவெண்ட்டின் பை டூ டூ ஓகேவா ஃபைவ் டென் பை ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி பை டென்னு டூ தேர்ட்டின் பை ஃபிஃப்டீன் வந்து டூ ஓகேவா அப்போ டூ மீட்டர் பர் செகண்டு டூ மீட்டர் பர் செகண்டு அதாவது மோஷன் ஸ்டார்ட் ஆனோனு சொல்கிறேன் இது வந்து மோஷன் ஸ்டார்ட் ஆனோன்னு ஓகேவா மோஷன் ஸ்டார்ட் ஆனோன்னு அப்போ மோஷன் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குது டூ 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 வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குது கான்ஸ்டண்டாக இருக்குது ஓகேவா அப்போது வெலாசிட்டி ஆர் ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருந்தால் அந்த மோஷன் தான் நமக்கு என்ன மோஷன் கேட்டிங்கன்னா யூனிஃபார்ம் மோஷன் சீரான இயக்கம் ஒரு சீரான இயக்கத்தில் வேகம் அல்லது திசை வேகம் மாறாது நோட் பண்ணிக்கோங்க எங் பின்னாடி கேட்பேன் சரிங்களா ஏன்னா பின்னாடி கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இந்த பாயிண்ட் எனக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் மோஷனில் ஸ்பீடு எப்படி இருக்காது அப்படின்னா கான்ஸ்டண்டாக இருக்காது கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் வெலாசிட்டியும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் சரிங்களா நான் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் எது கான்ஸ்டண்டாக இருக்காது அப்படின்னா ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்காது ஓகேவா ஸ்பீட் ஆர் வெலாசிட்டி வந்து எப்படி இருக்காதுன்னா ஓகேங்களா கான்ஸ்டண்டாக இருக்காது அந்த மோஷன் தான் என்ன மோஷன் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் இங்கே ஒரு லைன் சேர்த்தோம்ல ஈக்குவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் தான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் இங்கே ஒரே ஒரு லைன் தான்ப்பா ஈக்குவல் தூக்கிட்டு அன்ஈக்குவல் அன்ஈக்குவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டென் வந்துச்சா டுவெண்ட்டி வந்துச்சா டுவெண்ட்டி இப்போ இங்கே ஃபிஃப்டி இருக்கும் அடுத்து தேர்ட்டி இருக்காது தேர்ட்டி பிறகு ஏதாவது ஹண்ட்ரட் இருக்கும் அந்த மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்காருன்னா ஈக்குவலாக இருக்காது அன்ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் என்ன மோஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஓகேவா சரிங்களா ஸோ இது வரைக்கும் என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா மோஷன் அப்படின்னா பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் டைமை பொறுத்து நேரத்தை காலத்தை பொறுத்து நிலை மாறி பொருள் நிலை மாறிக்கொண்டே இருந்தால் அதான் மோஷன் அதில் ரெண்டு டைப்பான மோஷன் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று யூனிஃபார்ம் மோஷன் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் சிம்பிளாக ஏன் போச்சுங்க ஸ்பீடாக வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் இதில் ஸ்பீடாக வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்காது அடுத்து அக்சலரேஷன் இந்த லாஸ்ட் லெசனில் படிச்சிருப்பீங்க அதாவது இயக்கவியல் கைனமெட்டிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க என்னது அக்சலரேஷன்னா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டைம் ஓகேவா தமிழ் மீடியம் அக்சல்ரேஷன்னா முடுக்கம் முடுக்கம் ஈக்குவல் டு திசை வேக திசை வேக மாறுபாடு பை காலம் திசை வேக மாறுபாடு பை காலம் இந்த அக்சல்ரேஷனை கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து வண்டியில் போயிட்ருக்கோம் சரிங்களா இப்போ வண்டியில் என்னோடய ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் என்னோடய ஸ்பீடு வந்து ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் அவர்ல ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் அவர்லேயே போயிட்டு இருக்கோம் நான் என்ன
அக்சல்ரேஷனே வரும் அப்போ யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்டா தான் இருக்கும் வெலாசிட்டி என்ன ஆகாது மாறாது இல்லை டைமை பொறுத்து என்னவே ஆகாது மாறவே மாறாது அப்போ வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டண்டா இருக்கு எந்த மோஷன்ல யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல அப்போ வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்டா இருக்கு யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல அப்போ வெலாசிட்டி மாறல அப்போ அக்சல்ரேஷன் என்னவா இருக்கும் அதாவது இப்போ அக்சல்ரேஷன் ஏ ஈக்குவல் டு சேஞ்சிங் வெலாசிட்டினா என்ன திசைவேக மாறுபாடுனா என்ன ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி டிவரை பை டைமா ஃபைனல் வெலாசிட்டியும் சரி இனிஷியல் வெலாசிட்டியும் சரி யூனிஃபார்ம் மோஷனில் எப்படி இருக்கும் ஒரே மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் வி வி தான் அப்போ அக்சல்டேஷன் என்ன ஆன்சர் வரும் ஜீரோ ஸோ நோட் பண்ணுங்கள் ஒரு யூனிஃபார்ம் மோஷனில் வெலாசிட்டி ஆர் ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அக்சல்ரேஷன் ஜீரோவாக இருக்கும் சீரான இயக்கத்தில் வேகம் மாறாது திசை வேகமும் மாறாது முடுக்கம் சுழியாகும் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணுங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா இதுக்கு இதுக்கப்புறம் ஒரு இதுக்கு முன்னாடி நான் இன்ட்ரோடக்ஷனே கொடு சொன்னேன் என்ன சொன்னேன்னா அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம வந்து மூவ் பண்ணணும்னாலும் சரி சரிங்களா இல்லை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும்னாலும் சரி இல்லை வந்து திசையை மாற்றணும்னாலும் சரி நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த ஃபோர்ஸுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னோன்னா எப்போவுமே தேவைப்படுமா சார் அதுதான் கொஸ்டின் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் தேவ ஃபோர்ஸு தேவைப்படுது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது வந்து எப்போவுமே தேவைப்படுமா அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறத விட இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இருக்குது யூனிஃபார்ம் மோஷன்லேயே போயிட்டுருக்கு இனிமேல் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் போயிட்டுருக்குன்னு சொன்னால் அப்படின்னா ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக போயிட்டே இருக்கு அப்போ அங்கே வந்து ஃபோர்ஸ் வேணுமா அந்த அது ஃபார்ட்டிலே போகணும்னா நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணுமா சார் அப்படிங்கிற கொஸ்டினை மைண்டில் செட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா செட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் நிறைய சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்தாங்க இதை பற்றி சொன்னாங்க சரிங்களா என்ன யார் யாரெலாம் வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சரியா இந்த லெசனில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க உங்கள் புக்கில் நான் நான் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கீங்களா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ரெண்டு தாத்தா சரிங்களா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிஸ்டாட்டில் ரெண்டு தாத்தாவா அப்போ ரெண்டு தாத்தா தான் வராது அப்போ கொள்ளு தாத்தா அரிஸ்டாட்டில் வந்து கொள்ளு தாத்தா ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கலீலியோ 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 தாத்தா வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தலை தலை இன்ட்ரார் யார் தலை இந்த லாஸ் ஆஃப் மோஷன் நம்ம எழுதிட்டாலே யார் வந்துருவா நியூட்டனு அப்போ மூணு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோஷனை பற்றி ஒரு ஐடியா கொடுத்துருந்தாங்க சரிங்களா கொள்ளு தாத்தா என்கிற அரிஸ்டாட்டில் தாத்தா என்கிற கலீலியோ தலை என்கிற நியூட்டன் மூணு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோஷனை பற்றி ஒரு ஐடியா கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ நம்ம மைண்டில் ஒன்று ஓடிட்டுருக்கு சார் என்ன சொன்னேன்னா மோ மூவ் பண்ண ஃபோர்ஸ் வேணும் ஸ்டாப் பண்ண ஃபோர்ஸ் வேணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ஷனை மாற்ற ஃபோர்ஸ் வேணும் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டான் இந்த மொட்டத்தலையே என்ன கேட்டான் அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் மோஷன்லே இருக்கணும்னா ஃபோர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணுமா ஃபார்ட்டிலே போயிட்டு இருக்கணும்னா நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குமா ஆமாடா நான் வண்டியில் போயிட்டே இருக்கேன் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் தானே நான் போயிட்டே இருக்க முடியும் அப்படின்னு உங்கள் மைண்டில் நேரம் செட் ஆகிருக்கும் சரி ஓகே அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இப்போ இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறத வச்சு என்னென்னலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா சரிங்களா ஸோ அதுக்கு அரிஸ்டாட்டில் அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ தான் உங்களோட புக்கில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் மாதிரி வச்சுங்களேன் ஓகேவா கேட்பாங்க வாட் இஸ் அரிஸ்டாட்டிலோட ஐடியா என்ன ஐடியா ஆஃப் மோஷன் வந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்பாங்க சரிங்களா தமிழ் மீடியம் அரிஸ்டாட்டிலின் கூட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க சரியா ஓகே இப்போது இது ஒரு ஃப்ளோர்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கோங்க தமிழ் மீடியம் ஃப்ளோர்னா தலம் ஆப்ஜெக்ட்னா பொருள் ஓகேவா ஓகே இங்கே வச்சாச்சு ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது எப்படி இருக்குன்னா ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ என்ன ரெஸ்ட்னு என்ன சொல்லியிருக்கேன் பொசிஷன் வந்து மாறவே மாறாது நேரத்தை பொறுத்து பொசிஷன் மாறவே இல்லைனா ரெஸ்ட்டு நேரத்தை பொறுத்து பொசிஷன் மாறிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா மோஷன் ஓகே தெளிவாக இது இது தெளிவாக தெரியுது ஓகே சரி இப்போ அரிஸ்டாட்டில் கொழுத்தாத்தா அரிஸ்டாட்டில் வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இது நான் இப்போ மூவ் ஆகிட்டுருக்குல்லப்பா இது மூவ் ஆகிட்டுருக்குல்ல இது வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஓகே என்ன மோஷனில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு யூனிஃபார்ம் மோஷனில் மூவ் ஆகிட்ட
அதாவது அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபார்ட்டிலே போகிறீங்கன்னா தம்பி நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஓகேவா அதாவது ஒரு யூனிஃபார்ம் மோஷனில் ஒரு பொருள் வந்து இயங்கணும் அப்படின்னா சீரான இயக்கத்தில் இயங்கணும்னா நான் வந்து ஒரு வெளிப்புற விசையை இங்கே பாருங்கள் வெளிப்புற விசையை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொன்னார் சரிங்களா என்ன சொன்னார் அரிஸ்டாட்டிலு அதாவது ரெண்டு இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு இடத்துல வந்து சிம்பிளாக சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அதாவது ஒரு பொருள் வந்து அரிஸ்டாட்டில் அரிஸ்டாட்டில் சொன்னது ஒரு பொருள் வந்து இயக்கத்தில் இருக்கணும்னா விசை தேவைப்படும் ஒரு பொருள் இயக்கத்தில் இருக்க என்ன தேவை விசை தேவை அப்படின்னு சொன்னார் விசை வந்து கொடுக்க வேண்டும் இயக்கத்தில் இருக்கணும்னா விசை கொடுக்க வேண்டும் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்டு ஃபார் மோஷன் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாரு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அதாவது யூனிஃபார்ம் மோஷனில் சரிங்களா இப்போ இது யூனிஃபார்ம் மோஷன் இருக்குது யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருக்கிறதுக்கு நான் வெளி கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் என்னது கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட் டு மெயின்டைன் த என்ன மோஷன் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அதாவது தமிழ் மீடியம் சீரான இயக்கத்தில் இந்த பொருள் இயங்க சீரான இயக்கம்னா திசை வேகம் மாறாது திசை வேகம் மாறாமல் இருக்கணும்னா நான் வெளிப்புற விசையை கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத யார் சொன்னாருன்னா அரிஸ்டாட்டில் வந்து சொன்னார் இதோ இது ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாக நமக்கு தெரியுது ஆமாம் கண்டிப்பாக இது வந்து மூவிங்கில் இருக்கணும்னா வந்து ஃபோர்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத சொன்னார் ஓகேங்களா சரி ஓகே இதுக்கப்புறம் வந்த கொள்ளு தாத்தா சொல்லி முடிச்சுட்டாரு சரிங்களா கொள்ளு தாத்தாக்கு கொஞ்சம் வயசு ஆயிடுச்சு சரிங்களா அவர் சொன்னது கரெக்டா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு தாத்தா அனுப்பார் யார் அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலிலியோ நோட் பண்ணிங்களா அதாவது என்ன இங்கிலீஷ் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கிங்க ஃபோர்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்டு ஃபார் மோஷன் ஓகேவா பொருள் இயக்கத்தில் இருங்க என்ன தேவைப்படுகிறது விசை தேவைப்படுகிறது இன்னும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சிம்பிளாக இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா ஒரு பொருள் வந்து சீரான இயக்கத்தில் இயங்க மாறாத வெளிப்புற விசையை செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி இன்னும் வேறு மாதிரி சொன்னோம்னா ஒரு பொருள் திசை வேகம் மாறாமல் இருக்க வெளிப்புற விசையை கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும்னு யார் சொன்னது கொள்ளு தாத்தா அரிஸ்டாட்டில் சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா அடுத்து இவங்க யார் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்டு ஃபார் மெயின்டைன் த என்ன மோஷன் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அதாவது வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்டாக இருக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு யார் சொன்னார் யார் சொன்னார் அரிஸ்டாட்டில் சொல்லியிருக்கார் ஓகேவா ஸோ தெளிவாக தெரிஞ்சுதா ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அதை வந்து கலிலியோ கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு பண்ணார் அது என்னென்னு பார்க்கலாமா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸு கொடுத்துட்டே இருக்கணும் என்னது கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட் டு மெயின்டைன் த என்ன மோஷன் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அதாவது தமிழ் மீடியம் சீரான இயக்கத்தில் இந்த பொருள் இயங்க சீரான இயக்கம்னா திசை வேகம் மாறாது திசை வேகம் மாறாமல் இருக்கணும்னா நான் வெளிப்புற விசையை கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத யார் சொன்னாருன்னா அரிஸ்டாட்டில் வந்து சொன்னார் இது ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாக நமக்கு தெரியுது ஆமாம் கண்டிப்பாக இது வந்து மூவிங்கில் இருக்கணும் வந்து ஃபோர்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத சொன்னார் ஓகேங்களா சரி ஓகே இதுக்கப்புறம் வந்த கொள்ளு தாத்தா சொல்லி முடிச்சுட்டாரு சரிங்களா கொள்ளு தாத்தாக்கு கொஞ்சம் வயசு ஆயிடுச்சு சரிங்களா அவர் சொன்னது கரெக்டா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு தாத்தா அனுப்பிட்டார் யார் அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலிலியோ நோட் பண்ணிங்களா அதாவது என்ன இங்கிலீஷ் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கிங்க ஃபோர்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்டு ஃபார் மோஷன் ஓகேவா பொருள் இயக்கத்தில் இருங்க என்ன தேவைப்படுகிறது விசை தேவைப்படுகிறது இன்னும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு சிம்பிளாக இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா ஒரு பொருள் வந்து சீரான இயக்கத்தில் இயங்க மாறாத வெளிப்புற விசையை செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி இன்னும் வேறு மாதிரி சொன்னோம்னா ஒரு பொருள் திசை வேகம் மாறாமல் இருக்க வெளிப்புற விசையை கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும்னு யார் சொன்னது கொள்ளு தாத்தா அரிஸ்டாட்டில் சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா அடுத்து இவங்க யார் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்டு ஃபார் மெயின்டைன் த என்ன மோஷன் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அதாவது வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்டாக இருக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு யார் சொன்னார் யார் சொன்னார் அரிஸ்டாட்டில் சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா ஸோ தெளிவாக தெரிஞ்சுதா ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அதை வந்து கலிலியோ கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு பண்ணார் அது என்னென்னு பார்க்கலாமா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அரிஸ்டாட்டி சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் கலிலியோ என்ன ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாமா என் தாத்தா என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறான்னு பார்
ஓகேங்களா எனது சாய்தளம் சரிங்களா இதுதான் இன்க்ளைண்ட் பிளேன் இது ஒரு இன்க்ளை சாய்தளம் இன்க்ளைண்ட் பிளேன் ஒன்று அதே மாதிரி இன்க்ளைண்ட் பிளேனு டூ ஓகேவா ஸோ ரெண்டு இன்க்ளைண்ட் பிளேனு எடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ரெண்டு இன்க்ளைண்ட் பிளேன் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு பால் என்னது கலிலியோட பந்து மற்றும் சாய்தளம் மற்றும் பந்து சோதனை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து பாருங்கள் தமிழ் மீடியம் நான் சொல்கிறதுலாம் நோட் பண்ணிங்க தமிழில் ரஃப் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா சொர சொரப்பான பரப்பு நம்ம உப்பு காய்கிற மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா வள வளப்பான பரப்பு நம்ம ஐஸ் கட்டி மாதிரி ஓகேங்களா சரி ஸ்மூத் சர்ஃபேஸில் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒரு உராய்வு இருக்குமா ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் ஸ்மூத்னா ரொம்ப எப்படி இருக்கும் உராய்வு வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதாவது ஃப்ரிக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறாரு அதாவது மோஷனை பற்றி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்காக ஒரு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணிட்டாரு சரிங்களா என்ன பண்ணுற என்ன என்ன பண்ணிக்கார் பார்க்குமா ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்க உங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அது அப்படியே நீங்கள் எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஸோ பாருங்கள் ஒரு பால் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ட்ரா பண்ணுறாரு ஓகேங்களா ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா ட்ரா பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு என்ன சர்ஃபேஸில் ட்ரா பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன சர்ஃபேஸில் ட்ரா பண்ணுறாரு ரஃப் சர்ஃபேஸில் ட்ரா பண்ணுறாரு ரஃப் சர்ஃபேஸ்னால் என்ன இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷனை பற்றி புரியணுன்னா அவங்களுக்கு என்ன சொல்லலாம் இப்போ ஒரு பந்து ஃபுட்பால் இருக்குது உதவிங்க கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு நிற்கிதா நிற்கலையா கண்டிப்பாக நிற்கும் நிற்கிறது காரணம் என்ன ஃப்ரிக்ஷன் போஸ் தானே அந்த ப அந்த கிரவுண்டுக்கும் கிரவுண்டுக்கும் அந்த பாலுக்கும் இடையில் உள்ள ஃப்ரிக்ஷன்னா போய் என்னது பால் நிற்கிறதுக்கு காரணம் அப்போ கண்டிப்பாக ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுது ஓகே அப்போது இங்கேருந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரா அப்படியே ட்ரா பண்ணுறாரு இந்த பாலை ட்ரா பண்ணும்போது அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு வருது எல் ஒன் ஹைட்லேருந்து ட்ரா பண்ணுறாரு இன்க்ளைண்டுன்னா ஒரு ஒரு ஆங்கிளில் இருக்கும் ஒரு கோணத்தில் இருக்கும் இல்லையா ஒரு கோணத்தில் இருக்கும் அந்த கோணம் வந்து இதோட கோணம் டீட்டா ஒன்று இதோட கோணம் வந்து டீட்டா டூ ஆங்கிள் டீட்டா ஒன் இதோட ஆங்கிள் டீட்டா டூ எல் ஒன் ஹைட்லேருந்து பாலை என்ன பண்ணுறாரு ட்ரா பண்ணுறாரு அப்படியே மூவ் ஆகி அதே ஹைட்டுக்கு போகுமானா கண்டிப்பாக போகாது ஏன் ஏன்னா இதோட இயக்கத்தை எது தடுத்துகிட்டே எது தடுத்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா இது மூவ் ஆக மூவாக ஃப்ரிக்ஷன் வந்து என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கும் தடுத்துகிட்டே இருக்கும் மூவ் ஆக மூவாக ஃப்ரிக்ஷன் வந்து என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதோட இயக்கத்தை தடுத்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால ரஃப் சர்ஃபேஸில் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணாதுன்னா அதே ஹைட்டை போய் என்ன பண்ணலை ரீச் பண்ணலை ஓகேவா ஓகே இது ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஸோ கேஸ் ஒன்று ரஃப் சர்ஃபேஸ் என்னென்ன கேஸ் ஒன்றில் வச்சுக்கிட்டோம் ரெண்டு பிளேனோட ஆங்கிளையும் ஈக்குவலாக வச்சுட்டு பாலை ட்ரா பண்ணால் எல் ஒன் எல் டூக்கு ஈக்குவலாக வரல எல் ஒன் தான் அதிகமாக இருக்குது என்ன ரீசன்னா ஃப்ரிக்ஷன் தான் காரணம் என்ன சர்ஃபேஸில் ரஃப் சர்ஃபேஸுக்கு ஓகேவா இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு பண்ணி பார்த்தாரு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணி பார்த்தாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஓகே இது இந்த ஹைட்டை ரீச் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் ஓகே இதை வந்து நல்லா ஸ்மூத் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கலேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஏறும் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மூத் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் ஏறும் இன்னும் ஸ்மூத் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் ஏறும் சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணுறாரு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸை ஃபுல்லாக ஸ்மூத்தாக மாற்றிட்டார் சரிங்களா இங்கே வந்து நான் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஜீரோன்னு எழுதியிருக்கேன் ஸ்மூத்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஜீரோங்கிறது ப்ராக் நமக்கு கிடையவே கிடையாது சரிங்களா நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு கற்பனை பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா நான் தான் சொன்ன ஐஸ் கட்டி மாதிரி நினச்சிக்கோங்க சரிங்களா கண்டிப்பாக ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் ரியல் லைஃப்பில் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்ல கற்பனை பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா என்ன பண்ணுறோம் பாலை வந்து ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படியே மூவ் ஆகி என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஸ்மூத் பண்ணி ஸ்மூத் பண்ணி அதே ஹைட்டை வந்து ரீச் பண்ணிடுச்சு இப்போ வந்து ஃப்ரிக்ஷன் இல்லைனால அதே ஹைட்டை வந்து என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா ரீச் பண்ணிடுச்சு ஓகேங்களா நீங்கள் ஐஸ் கட்டி மாதிரி வச்சு பண்ணி பார்த்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இதோட கொஞ்சம் ஹைட் இங்கே வரும் சரிங்களா ஆனால் அதை தாண்டி போகவே போகாது ஓகேங்களா ஓகே சேம் கைட்டே ரீச் பண்ணிச்சு செகண்ட் கேஸில் ரெண்டு ரெண்டு கோணத்தையும் நான் வந்து சமமாக வச்சுருக்கேன் ஆனால் சர்ஃபேஸை மாற்றிட்டேன் இங்கே என்ன சர்ஃபேஸ்னால் ரஃப் சர்ஃபேஸ் அது சாரி நான் மாற்றலை கல்லியோ மாற்றிட்டாரு சரிங்களா இங்கே என்ன சர்ஃபேஸ்னால் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் வச்சு மாற்றிட்டாரு மாற்றும்போது ரெண்டு ஹைட்டும் எப்படி இருக்குன்னா ஈக்குவலாக வந்துருச்சு இந்த ஹைட்டும் சரி இந்த ஹைட்டும் சரி ஈக்குவல் ஹைட்டை வந்து என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ரீச் பண்ணிடுச்சு தேர்டு தேர்டில் தேர்ட் கேஸில் என்ன பண்ணிட்டாரு இதோட ஆங்கிள் இருக்குல்ல சரிங்களா இந்த செகண்ட் பிளேனோட ஆங்கிள் இருக்குல்ல இந்த பிளேனோட ஆங்கிள் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா டிக்ரீஸ் பண
சரிங்களா கேஸ் ஃபோர் வந்து என்ன பண்ணார் பாருங்க சரிங்களா கேஸ் ஃபோரில் அந்த நாலாவது சாரி ரெண்டாவது பிளேன் இருக்குல்ல அந்த ரெண்டாவது பிளேனோட ஆங்கிளை வந்து என்ன பண்ணிட்டாருனா ஜீரோ பண்ணிட்டாரு சரிங்களா ரெண்டாவது பிளேனோட ஆங்கிளில் என்ன பண்ணிட்டாரு ஜீரோ பண்ணிட்டாரு சரிங்களா ஆங்கிள ஜீரோ பண்ண என்னாகும் இப்போ எப்படி இருக்கா இந்த ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ பண்ணால் அப்படி கீழே விழுந்துடும் அப்படிதானே இந்த பிளான் எப்படி இருக்கு ஆங்கிள் ஜீரோ பண்ணிட்டா கீழே விழுந்துடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த நாலாவது கேஸு அதே கேஸ் தான் சரிங்களா ஸோ என்ன கேஸ்னு பாருங்கள் இந்த கேஸ் ஃபோரு கேஸ் ஃபோர் வந்து ஸோ அதே இன்க்ளைண்ட் பிளேன் தான் சரிங்களா பட் நாலாவது கேஸ் ஆங்கிள் செகண்ட் பிளேனே ஜீரோ பண்ணிட்டாரு அப்போ ஹரிசாண்டலாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது டீட்டா ஒன்று ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் தான் இந்த பாலை வந்து ட்ரா பண்ணுறாரு ஸோ பால் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் இங்கே என்ன ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ்னால் என்ன ஸ்மூத் இதுவும் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் தான் இதுவும் என்ன சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் தான் இங்கே என்ன கிடையாது ஃப்ரிக்ஷன் கிடையாது அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகிட்டே இருக்குன்னா மூவ் ஆகி போயிட்டே இருக்குமா எங்கேயாவது ஸ்டாப் ஆகுமா ஸ்டாப் ஆகவே ஆகாது அதாவது இந்த கேஸில் என்ன அர்த்தம் இப்போ இது வந்து எல் ஒன்னா ஓகே எல் ஒன்று டீட்டா ஒன்று டீட்டா ஒன்று நமக்கு இருக்கு பட் டீட்டா டூ என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோ பண்ணிட்டாரு டீட்டா டூ என்ன பண்ணிட்டாரு ஜீரோ பண்ணிட்டாரு என்ன சர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணுறாரு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் இப்போ வள வளப்பான பரப்பு பார்த்த மாதிரி முடியும் சரிங்களா ஓகே ஓகே இப்போ என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் இது ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம ட்ராப் பண்ணுறோம் மூவாய் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு மூவாய் போயிட்டே இருக்கு ஏன் போயிட்டே இருக்கு போய் எங்கேயாச்சும் ஸ்டாப் ஆகுமா கண்டிப்பாக ஸ்டாப் ஆகாது ஏன் ஏன்னா ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை இப்போது நீங்கள் கிரவுண்டில் வந்து ஃபுட்பாலை உதையிறதுனால அது கொஞ்சம் தூரம் போய் நிற்கிதுன்னா அங்கே என்ன இருக்குது அங்கே ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால நிற்கிது இதான் என்ன கிடையாது ஃப்ரிக்ஷனே இல்லை சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்த கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க கவனிங்க என்ன அப்படின்னா அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா என்ன சொன்னார் அதாவது தம்பி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூமெண்ட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன தேவை ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கணும்னு சொன்னார் சரிங்களா சரிங்களா ஆனால் இங்கே பாருங்கள் லாஸ்ட் இதில் பாருங்கள் இதில் என்னாச்சு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகிட்டே இருக்குன்னா மூவ் ஆகி போயிட்டே இருக்கா சரிங்களா போயிட்டே இருக்கும்ப்பா எது வரைக்கும் சார் போகும் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லைனா போயிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ பால் மூவ் செவன் இது என்ன சொன்னோம்னா இன்ஃபினிட்டி தூரம் முடிவில்லாத தூரம் போயிட்டே இருக்கும் எப்போ சார் நிற்கும் எங்கே ஒரு ஆய் இருக்கும் அங்கே தான் நிற்கும் அது வரைக்கும் மூவ் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா சார் எந்த வேகத்தில் போகும் சார் போகும்போது வேகம் அதிகமாகுமா இல்லை வேகம் குறையுமா அப்படின்னு யோசிக்கலாம் வேகம் அதிகமாகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம யாராவது தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம அதை தள்ளிக்கிட்டே இருந்தால் வேகம் அதிகமாகும் தள்ளுறதுக்கு யா யாரும் இங்கே தள்ளலை அடுத்து வேகம் குறையுமா சார் அப்படின்னா இப்போ வேகம் எப்படி வேகம் எப்படி வந்து குறையும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இது வந்து இங்கே என்ன இருக்குது இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன இருக்குது ஒரு ஒரு தொடர்பு இருக்கா கான்டாக்ட் இருக்கா அப்போ என்ன இருக்கும் அங்கே ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குமா ஆனால் என்ன இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ்னால் என்ன இல்லை ஃப்ரிக்ஷன் வந்து கிடையாது அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாததுனால இதோட இதோட இயக்கத்தை தடுக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை அப்போ ஸ்பீடும் என்ன ஆகாதுன்னா குறையாது வேகம் வந்து அதிகரிக்கவும் அதிகரிக்காது வேகம் வந்து குறையவும் குறையாது அப்போ வேகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதாவது திசை வேகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வேகம் அடுத்த திசை வேகம் எப்படி இருக்கும்னா மாறாமல் இருக்கும் அதாவது கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸும் ஆகலை வெலாசிட்டி டிக்ரீஸும் ஆகலை அப்போனா இது என்ன மோஷனு என்ன மோஷனு யூனிஃபார்ம் மோஷன் மோஷனு யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்போ அப்போ யூனிஃபார்ம் மோஷனில் யார் அடிசட்டை என்ன சொன்னார் தம்பி யூனிஃபார்ம் மோஷனாக இருக்குன்னா ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டே ஃபோர்ஸ் இன்னும் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னாரு ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் இந்த ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமாக சரிங்களா பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லா தெரியுது சரிங்களா ஆப்ஜெக்ட் மூவாகி போயிட்டே இருக்கா ஆனால் வே வெளியிலேருந்து யாரும் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கல இதையும் யாரும் என்ன பண்ணல யாருமே தடுக்கவே இல்லை அப்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகிட்டே இருக்குது மூமெண்ட்டில் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்டாக தான் இருக்குது யூனிஃபார்ம் மோஷனில் தான் இருக்குது யாருமே இசை கொடுக்கல நீங்கள் கேட்கலாம் சார் இதோட வெயிட் இருக்குமே வெயிட் இருக்கும் இது அப்புறம் அந்த ஃப்ளோர் கொடுக்குற ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா அதாவது எடையும் செங்குத்து விசையும் இருக்கும் அது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக மொத்தமாக அதில் செயல்படுற விசை வந்து ஜீரோ ஆமாப்பா யா ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷனில் யாருமே என்ன கொடுக்கவே இல்லை ஃபோர்ஸ் கொடுக்கவே இல்லை அப்போது அதுலேருந்து சொன்னார் அவ்வளோ கொடுத்தாத்தா நீங்கள் சொன்னது வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷனில் ஃபோர்ஸ் வேணும்னு சொன்னீங்க இப்போ யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இங்கே வந்து ஃபோர்ஸு தேவையில்லை அதாவது ஃபோர்ஸ் நீங்கள்
கலிலியோ சொன்ன ஒரு கன்க்ளூஷன் ஓகேவா ஸோ கலிலியோ வந்து இயக்கத்தை பற்றி மோசனை பற்றி சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பொருள் வந்து சீரான இயக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எது மொத் அதில் செயல்படுற மொத்த விசை ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னார் எந்த ஒரு மொத்த விசையும் இல்லை ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னார் சரிங்களா இன்னும் யோசிச்சுட்டு இருக்கலாம் என்ன யோசிக்கலாம்னா டே மொட்டத்தலையா இது ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இல்லை சரியா ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இல்லை அப்போது ஃப்ரிக்ஷன் இருந்தால் அப்போ எப்படி நீ சொல்லுவேன் இது வந்து ஃபிக்ஷன் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டீங்க சொல்லிட்டாரு சார் கலிலே சொல்லிட்டாரு நீங்கள் ஃபிக்ஷன் இருந்தால் எப்படி சொல்லுவீங்க சரிங்களா அப்படின்னு ஒரு டவுட் ஓடிட்டே இருக்கும் நல்ல அந்த டவுட்டை இப்போ நம்ம செம்மையாக கிளியர் பண்ணுவோம் கவனிக்கலாமா அதாவது ஃப்ரீ பாய் டயக்ராம் வச்சு நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ ஓகே ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஒன்று அரிஸ்டாட்டில் கலிலியோ சொன்னது அரிஸ்டாட்டில் சொன்னது என்னது அதாவது ஒரு ஒரு பொருள் வந்து சீரான இயக்கத்தில் இருக்க அது மேலே விசை கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார் வெளிப்புற விசை கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் கலிலியோ என்ன சொன்னார் ஒரு பொருள் வந்து சீரான இயக்கத்தில் இருக்க நம்ம என்ன வந்து அதில் செயல்படுற மொத்த விசை என்ன சொல்கிறாரு ஜீரோன்னு சொல்கிறாரு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லலாமா பார்க்கலாமா 